ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും റംഷാദ് ബോയ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ദേവസ്വം എൽ ഡി സി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നാളെ എക്സാം എഴുതുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവാം ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ച് സംഖ്യകളിൽ ശരാശരി ഇരുപതാണ് ഇതിൽ ഒരു സംഖ്യ ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ ശരാശരി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടി ഒഴിവാക്കിയ സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം അഞ്ച് സംഖ്യകളുണ്ട് ആ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതാണ് അതിൽ ഒരു സംഖ്യ ഒഴിവാക്കിയപ്പോഴാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശരാശരിയായി കിട്ടിയത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഒഴിവാക്കിയ സംഖ്യ ചോദിച്ചു വളരെ ഈസിയായി തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടോട്ടൽ തുകയെ അതിൻ്റെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞ ടോട്ടൽ തുക ഇരുപത് സംഖ്യകളുടെ അഞ്ച് സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയായിരിക്കും അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത് അല്ലേ നൂറായിരിക്കും അവിടെ ശരാശരി കിട്ടുന്നത് സോറി ടോട്ടൽ സമ്മ് കിട്ടുന്നത് ഈ നൂറിനെ നമ്മൾ എണ്ണം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇരുപത് കിട്ടിയത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സംഖ്യ ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് സംഖ്യയായി മാറി നാലിൻ്റെ ശരാശരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി മൂന്നായി മാറി അപ്പം എത്രയായിരിക്കും തുക ടോട്ടൽ നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് എട്ട് നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് മൊത്തം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരിക്കും വരിക ഇപ്പം ഏതായിരിക്കും സംഖ്യ ഒഴിവാക്കിയത് ജസ്റ്റ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്ത് നൂറിൻ്റെയും തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം കണ്ടാൽ മതി അത് എത്രയാണ് എട്ട് ഇപ്പം എട്ടാണ് ഒഴിവാക്കിയ സംഖ്യ ആ ഒഴിവാക്കിയ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടാണ് അത് ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ നൂറിൽ നിന്നും അത് ഒഴിവാക്കിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കിട്ടിയത് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിനെ നമ്മൾ നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ശരാശരി കിട്ടിയത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ട നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഉപകാരപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് തുടർച്ചുള്ള തുടർന്നുള്ള എല്ലാ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ച് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരികയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ളൊരു ട്രെയിൻ ഒരു പോസ്റ്റ് കിടക്കാൻ ആറ് സെക്കൻഡ് എടുത്തുവെങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത എത്ര അപ്പോൾ ട്രെയിന് നമുക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഡി ടി എസ് എന്ന് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം സ്പീഡ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ ടി ഇൻറ്റു എസ് ടി കാണാൻ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് എസ് കാണാൻ ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഇത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് നമുക്ക് ട്രെയിനിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യാൻ കഴിയും പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് കിലോമീറ്റർ പവറിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാക്കാൻ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ടും നേരെ തിരിച്ച് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് കൊണ്ടും മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതാണ് ബേസായിട്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ കണക്കിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ട്രെയിനാണ് പോസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ആറ് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നത് അല്ലേ ആറ് സെക്കൻഡ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത വേഗത സാധാരണ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിലായിരിക്കും നമുക്കത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഏതായിരിക്കും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ മീറ്ററിലാണ് ഇവിടെ സെക്കൻഡിലാണ് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത് വേഗത കാണാം സ്പീഡ് കാണാൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെന്ത് കിട്ടും ഡി ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ഡിസ്റ്റൻസ് അരിക്കണം ടൈം നൂറ്റി ഇരുപത് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഡി ഇസ് ഇക്കൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി കിട്ടി അല്ലേ ഇനി ടൈമോ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് അരിക്കണം ആറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ടിൽ ആറ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അല്ലേ ഇരുപത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡാണ് കിട്ടുക നമുക്ക് ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ കിലോമീറ്റർ പവറിലായിരിക്കും നമുക്ക് സാധാരണ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറ് അത് കിലോമീറ്റർ പവറിലേക്ക് മാറ്റാൻ എന്താ ചെയ്യുക ഇരുപത് ഇൻറ്റു നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്താ അഞ്ച് ബൈ പതിനെട്ട് കൊണ്ടും ഇവിടെ നേരെ പതിനെട്ട് ബൈ
ഇവിടെ നോക്കുക അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് ജയന് ജയൻ ഇവിടെ അറുപത്തൊന്നാമത്തെ ആളാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ബാക്കി പതിനൊന്ന് ആളുകളാണുള്ളത് അല്ലേ മൊത്തം അറുപത് പ്ലസ് ജയൻ പ്ലസ് പതിനൊന്ന് എഴുപത്തൊന്നും എഴുപത്തിരണ്ട് ആളുകൾ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് അപ്പോൾ എത്രാമത്തെ ആൾ അറുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് നമ്മൾ ജയൻ വരുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെയും അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയതിൻ്റെയും തുകയുടെ രണ്ട് മടങ്ങ് പത്താണെങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് ഒരു സംഖ്യ ഉണ്ട് സംഖ്യയോട് കൂടി എന്താണ് സംഖ്യ അവിടെ നിന്നു സംഖ്യയോട് കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിയതിൻ്റെ തുകയും തുകയുടെ രണ്ട് മടങ്ങ് പത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഫൈനൽ റിസൾട്ടായ പത്ത് എടുക്കുന്നു ഓക്കെ രണ്ട് മടങ്ങാണ് പത്ത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു മടങ്ങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അഞ്ച് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് സംഖ്യയുടെയും അതിനോടൊന്ന് കൂട്ടിയതും അപ്പം ഇതിൽ നിന്നും ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് നാല് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നോക്കുക സംഖ്യയുടെയും അതിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയതിൻ്റെയും അപ്പോൾ സംഖ്യയുടെയും ഒന്ന് അതിനോടൊന്ന് ഈ സംഖ്യ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂടി അത് അപ്പോൾ അതിനോട് ഒന്ന് കൂടിയത് നമ്മൾ ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ സംഖ്യൻ്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ഈ നാലെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും നാല് ഡബിൾ ഡബിൾ ബൈ ടു രണ്ടായിരിക്കും കാരണം എന്താണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടിനോട് കൂടി എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ടിനോട് കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിയത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് മൂന്ന് അഞ്ചായില്ലേ ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ട് മടങ്ങ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്ത് അതാ പറഞ്ഞത് ആൻസർ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അതാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയില്ല ആൻസർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വളരെ നിസാരമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നോക്കുക ജസ്റ്റ് നോക്കുക വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരാൾ ഒരു വാച്ച് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടി വാച്ചിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില എന്ത് ഒരാളൊരു വാച്ച് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടി വാച്ചിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില എന്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അത് വിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലാഭത്തിൽ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് ശതമാനം ലാഭത്തിൽ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി പത്ത് ശതമാനത്തിനായിരിക്കും നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് ഇനി പത്ത് ശതമാനം നഷ്ടത്തിൽ വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിനായിരിക്കും നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് ഇതാ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നോക്കുക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ നൂറിനോട് കൂടി എത്ര കൂട്ടണം ഇരുപത് ശതമാനം കൂട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനത്തിനായിരിക്കും അദ്ദേഹം വിറ്റിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് നൂറ്റി ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നൂറ് ശതമാനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ശതമാനം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റിൻ്റെ വൺ പേഴ്സൻറ്റ് വിറ്റ വിലയുടെ വൺ പേഴ്സൻറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇൻറ്റു നൂറ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മുടെ ആൻസറും കിട്ടി ഇപ്പം എത്രയാണ് പത്ത് ഇൻറ്റു നൂറ് ആയിരം രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് നിന്നും ഇരുപത് ശതമാനം ലാഭം എടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വെക്കുന്നത് ആ വാ വാച്ചിൻ്റെ വാങ്ങിയ വില എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആയിരം രൂപ വളരെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഏതായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്